Good morning. This video is presented by your favorite IQ Learning Center. So, even I'm going to talk about a topic and I'm going to talk about the center of mass. Center of mass. So, we have a material that is the center of mass. I'm going to talk about the center of mass. I'm going to talk about it. So first, इप्पे इधर लाव अंदो एक तनी तनी materials, इप्पे for example, इधर अंदो एक cylinder, इधर एक triangle, एक circle, square, rectangle, इन द मध्य रह गए, so इधर उड़ center of mass एंगर कम दिन पातो ना, इधर उड़ इप्पे for example cylinder उड़ center of mass एंगर के अब दिन ना, अदो उड़ axis ला, अदो उड़ center ला रह गए. So, cylinder ओड़ center ला, नम्म वर axis line drop पन्रो, इन axis line ओड़ center portion of the cylinder ले, एन्ना रुकोंड़ इन पत्तिंगी ना, center of mass रुकों, so, वर triangle गेड़ते टो आम्टी ना, so, वर triangle गेड़ते टो आम्टी ना, अधो ओड़ center ला, अधि मरी circle गे, अधो ओड़ center ला, so, इन्द particle गे, square गे, अधो ओड़ center ला, so, square ओड़ center ना, center एपड़ी identify पन्रोद रेंडर डायगोनल ड्रॉप करने रहो, रेंडर डायगोनल लोड़ा सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट दाउन देना हम दीना स्क्वायर लोड़ा सेंटर, रेक्टेंगल को आधे मरी रेंडर डायगोनल ड्रॉप करने रहो, आधे लोड़ा सेंटर लगा एनर कम दीना आधे लोड़ा सेंटर ऑफ मास रखो, सर्कल ला, सर्कल ला रेंडर लाइन ड्रॉप करने रहो, डायमे� आदि वंदे लेंथ ऑफ़ द डायमीटर आर ना ना अंदर मरी रेंडर लाइन सेंडर अड़ तले इंटरेक्ट आग दो आंदो पॉइंट लगाओ वंदे नर कोम्बडी ना सर्कल लोड़ा सेंटर ऑफ़ मास रखो सो इबे ट्रायंगल लेड तो टोम्बडी ना इंदर लाइन के परपंडिकुलर आवर लाइन सो इंदर लाइन के परपंडिकुलर लाइन इंदर लाइन के परपंडिकुलर लाइन इधे एंगे इंटरसेक्ट आगे तो अंजाव वंदे नर कोम्बडीन पातो ना आधो डा सेंटर ऑफ मास रखो सो इंदर मरी ओवर इधे को ओवर मात्री ना मैंना पन रोम डिना सेंटर ऑफ मास अब डिन रहता आइडेंटिफाई स्वयर रेक्टांगल नमः परपंडिकुलर लाइन ड्रॉप अंदर हो अंदर परपंडिकुलर लाइन एंगे इंटरसेक्ट आगे तो अंग्या दाव अंदर नर कोम दीना सेंटर ऑफ मास रह कोम ओके सो इप्पे नेक्स्ट टॉपिक इप्पे रेंड वेरा वेरा पार्टिकल रेंड वेरा वेरा पार्टिकल मास एम वन एम टू एम there are two different masks. One ball is weight and one ball is weightless. One ball is less than size and one ball is less than size. So, the size is less than the ball is less than the mass. The size is less than the size and the mass is less than the ball is less than the M2. So, the mass is less than the ball is less than the ball. So, this is the mass of the ball. This is the mass of the uniform sphere. यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर अब दिन रहा मरी हुई चीज़ को हैलो स्पीयर अल्ला सॉलिड स्पीयर चल इबे इधर कौन दो वंदना ऐना पन रहा अब दिन ना एक वेइंग मशीन ला प्लेस पन रहा एक वेइंग मशीन ला प्लेस पन रहा इबे अंदर वेइंग मशीन इबे इधर कौन दो वंदना ऐना पन रहा अब दिन ना एक वेइंग मशीन ला प्लेस पन इन द बैलेंसिंग ब्रिज जो अंदर ना इंदर अड़ते लग चाहिए अपनी ना इन द वेइंग स्केल अंदर ना इंदर अड़ते लग चाहिए अपनी ना रेंडो बकमो बैलेंस आवर रेंडो बकमो इक्वल हाइट ला बॉल से रखो अब आधा आईडेंटिफाई पन रहते के ऐना पन रहा अपनी ना इधर वड़ा सेंटर ऑफ मास ये दो वो पॉइंट ले � इन द पॉइंट लर्न्ड ना हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट पन रहा इधर लर्न्ड इन द पॉइंट लर्न्ड फर्स्ट बॉल वन है ना डिस्टेंस लर्क कर दी ना एक्स वन अंडर डिस्टेंस लर्क कर आधे इधर इन द लाइन लर्न्ड इन द रेंडा वो द बॉल वाला सेंटर एंगर कर दी ना एक्स टू अपनी इन द डिस्टेंस लर्क कर सो इप डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, सो इन द पोशन लगा एन एन एरकोम डिन पातो ना इधर उड़ा सेंटर ऑफ मास एरकोम एक्सीएम, 
இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸிஎம் இந்த எக்ஸிஎம்க்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த லைன்லேருந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஎம்மாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த லென்த் வந்து எக்ஸிஎம்மாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ இந்த இது வந்து பேலன்ஸிங்கில் இருக்கும் ரெண்டு பால்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஹைட்ஸில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி நாலு ஸ்பியர்ஸ் யூனிஃபார்ம் சாலிட் ஸ்பியர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றும் இந்த இந்த லைனில் இருந்து இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த பாயிண்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் பால் எக்ஸ் ஒன் என்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு செகண்ட் பால் எக்ஸ் டூ தேர்ட் பால் எக்ஸ் த்ரீ த ஃபோர்த் ஸ்பியர் வந்து எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இப்போ இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிமிலர் ஸோ எக்ஸு எம் எஸ் ஈக்வல் டு இங்கே நாலு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு ஸோ எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வந்து என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் ஸோ இதை தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸிஎம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிம்பிள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்மா எம் ஐ இன்டு எக்ஸ் ஐ வேற ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ என் நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஒன்லேருந்து என் வர இருக்க மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் அடுத்து ஐக்கு பதிலாக டூ போடும்போது எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ ஐக்கு பதிலாக த்ரீ போடும்போது எம் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ ஐக்கு பதிலாக ஃபோர் போடும்போது எம் ஃபோர் இன்டூ எக்ஸ் ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சமேஷன் டிவைட் பை சிக்மா எம்ஐ சிக்மா எம்ஐ ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ என் ஸோ இது சிம்பிளாக சிக்மா எம்ஐ இன்டூ எக்ஸை டிவைட் பை சிக்மா எம்ஐ ஸோ சிக்மா எம்ஐ சிக்மா எம்ஐ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் மாஸ் கேபிட்டல் எம் சிக்மா எம்ஐன்றது என்ன அப்படின்னா டோட்டல் மாஸ் கேபிட்டல் எம் ஸோ எக்ஸிஎம்ன்றது என்ன அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் டு தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஎம் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பேசிக் டாபிக் ஸோ இப்போ இந்த பேசிக் டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து இப்போ இதே மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு எம் ஃபைவ் எம் சிக்ஸ் எம் செவன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு தான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா எக்ஸு எம் எஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம்ஐ இன்டு எக்ஸை டிவைட் பை சிக்மா எம்ஐ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம்ஐ இன்டு எக்ஸை டிவைட் பை சிக்மா எம்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கேபிட்டல் எம் கேபிட்டல் எம்ன்றது டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபோர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏ பி சி அண்ட் டி ஹேவிங் மாசஸ் எம் டூ எம் த்ரீ எம் அண்ட் ஃபோர் எம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் பிளேஸ் இன் தி ஆர்டர் அட் தி கார்னர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் அ சைட் ஏ லொக்கேட் தி சென்டர் ஆஃப் த மாஸ் இப்போ இந்த இந்த ஒவ்வொரு இந்த ஸ்கொயரோட கார்னர்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மாஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாலு நாலு எலமெண்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டோட மாஸ் எம் அதை ஏன் டினோட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது எலமெண்ட் வந்து பி அதோட மாஸ் வந்து டூ எம் மூணாவது எலமெண்ட் சி அதோட மாஸ் த்ரீ எம் நாலாவது எலமெண்ட் டி அதோட மாஸ் வந்து ஃபோர் எம் சரி இப்போ ஸ்கொயர் அப்படின்னா வந்து டூ டைமென்ஷன் ஸோ டூ டைமென்ஷன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட சைடு ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க இதோட சைடு ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க தேர்ஃபோர் எல்லா சைடுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏன் ஸோ இது ஜீரோ கமா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ட்ராவல் ஆகுது எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஏன்ற டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அப்போ இது ஏ கமா ஜீரோ இதே ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒய் ஆக்சஸில் ட்ராவல் ஆகுது என்ன டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா ஏ அப்போ இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஏ ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் இந்த அந்த லைன்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏ
இன்னொன்று ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கும் சரி இப்போ இதை முதல்ல நாலு ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் ஏபி சிடி இதோட மாஸ் எம் இதோட மாஸ் வந்து எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் அப்போ டோட்டல் மாஸ் டோட்டல் மாஸ் கேபிட்டல் எம் எஸ் ஈக்வல் டு எம் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் த்ரீ எம் ப்ளஸ் ஃபோர் எம் ஸோ கேபிட்டல் எம் ஆர் சிக்மா எம்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எம் சிக்ஸ் எம் சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் எம் ஸோ கேபிட்டல் எம்மோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டென் எம் டோட்டல் மாஸ் வந்து டென் எம் சரி இப்போ இதோட எக்ஸ்போசிஷன் இதோட எக்ஸ்போசிஷன் ஏயோட எக்ஸ்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பியோட எக்ஸ்போசிஷன் ஏ சியோட எக்ஸ்போசிஷன் ஏ டியோட எக்ஸ்போசிஷன் ஜீரோ அடுத்து இதே இதோட ஒய் ஆர்டினேட்ஸ் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏயோட ஒய் ஆர்டினேட் வந்து ஜீரோ பியோடது ஜீரோ சியோடது ஏ டியோடதும் ஏ ஏ ஏ இப்போ இதில் இருந்து ரெண்டு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ண ஒன்று எக்ஸிஎம் இன்னொன்று ஒய்சிஎம் ஸோ எக்ஸிஎம்ன்றது என்ன அப்படின்னா சிக்மா எம்ஐ இன்டூ எக்ஸை டிவைட் பை கேபிட்டல் எம் ஒய்சிஎம்ன்றது என்ன அப்படின்னா சிக்மா எம்ஐ இன்டு ஒய்ஐ டிவைட் பை கேபிட்டல் எம் சிக்மா எம்ஐ இன்டு ஒய்ஐ டிவைட் பை கேபிட்டல் எம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக் எக்ஸிஎம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம்ஐ இன்டு எக்ஸை டிவைட் பை கேபிட்டல் எம் ஸோ மொத்தம் நாலு எலமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்போ எம் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இன்டு எம் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எம் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை கேபிட்டல் எம்மோட வேல்யூ டென் எம் ஓகே ஸோ இப்போ சாரி இது எம்ஏ இன்டு எக்ஸ்ஏ ப்ளஸ் எம்பி இன்டு எக்ஸ்பி ப்ளஸ் எம்சி இன்டு எக்ஸி ப்ளஸ் எம்டி இன்டு எக்ஸ்டி இங்கே ஏபிசிடின்னு தானே எலமெண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏவோட வேல்யூ எம் எக்ஸ்ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் எம்பியோட வேல்யூ டூ எம் இன்டு எக்ஸ்பியோட வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் எம்சியோட வேல்யூ த்ரீ எம் இன்டு எக்ஸ்சியோட வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் எம் ஃபோரோட வேல்யூ ஃபோர் எம் இன்டு எக்ஸ்டி எம் எம்டியோட வேல்யூ ஃபோர் எம் இன்டு எக்ஸ்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ எம் இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ எம் இன்டு ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எம் இன்டு ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் எம் இன்டு ஜீரோ டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் டென் எம் ஸோ எக்ஸிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ டூ ஏஎம் ப்ளஸ் த்ரீ ஏஎம் அப்போ டோட்டல் வந்து என்ன வந்துடும்னா ஃபைவ் ஏஎம் டிவைட் பை டென் எம் ஸோ எம் எம் கெட்ஸ் கேன்சல்டு ஃபைவ் அண்ட் டென்னே கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பை டூ ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஏ பை டூ அப்படின்ற பாயிண்டில் இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒய்சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ இன்டு ஒய்ஏ ப்ளஸ் எம்பி இன்டு ஒய்பி ப்ளஸ் எம்சி இன்டு ஒய்சி ப்ளஸ் எம்டி இன்டு ஒய்டி டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் கேபிட்டல் எம் ஸோ ஒய்சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏவோட வேல்யூ எம் இன்டு ஒய்ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ எம்பியோட வேல்யூ டூ எம் இன்டு ஒய்பியோட வேல்யூ ஜீரோ எம்சியோட வேல்யூ த்ரீ எம் இன்டு ஒய்சியோட வேல்யூ ஏ எம்டியோட வேல்யூ ஃபோர் எம் இன்டு ஒய்டியோட வேல்யூ ஏ ஸோ இதில் எம்ஏ இன்டு ஒய்ஏ ஜீரோ எம்பி டூ எம் இன்டு ஒய்பி ஜீரோ எம்சி த்ரீ எம் இன்டு ஒய்சி ஏ எம்டி ஃபோர் எம் இன்டு ஒய்டி ஏ ஸோ டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் டென் எம் ஸோ இதில் இருந்து ஒய்சி எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு ஜீரோ டூ எம் இன்டு ஜீரோ ரெண்டும் ஜீரோ ஆகிடும் த்ரீ ஏஎம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏஎம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஏஎம் டிவைட் பை டென் எம் ஸோ எம் எம் கெட்ஸ் கேன்சல்ட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு செவன் ஏ டிவைட் பை டென் பாயிண்ட் செவன் ஏ செவன் ஏ டிவைட் பை டென் அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஏ ஸோ இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஏ டிவைட் பை டூவில் இருக்குது ஒய் ஆக்சஸில் பாயிண்ட் செவன் ஏல இருக்குது 
ஸோ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ மாஸ் அதிகமாக இருக்க பக்கம் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாஸ் எந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி நெக்ஸ்ட் As the simplest example, consider a system of two particles of masses m1 and m2 separated by a distance d. Where is the center of mass of this system? So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. This is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. So, this is the center of mass of this system. D அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் செப்ரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஆரிஜினாக எடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆரிஜின் ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் தான் ஸோ அதனால் இதை வந்து ஆரிஜின் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோவில் இருக்குது இது எக்ஸ் ஆக்சஸில் டீன்ற டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அப்போ இந்த பாயிண்ட் எந்த டிஸ்டன் எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா டீன்ற பாயிண்ட்டில் இருக்குது சரி இப்போ இதில் இருந்து எக்ஸ் இஎம்எஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இஎம்எஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் அது எந்த இடத்துல பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஜீரோன்ற கோஆடினேட்டில் பிளேஸ் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டி டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்டூ டி டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன அப்படின்னா எம் டூ இன்டூ டி டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ இதே இது இதை வந்து நான் ஆரிஜின் எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல மாஸ் எம் ஒன் இருக்குது இந்த இடத்துல மாஸ் எம் டூ இருக்குது இதை நான் ஆரிஜின் எடுக்கிறேன் அப்போ இது என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா டீன்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இப்போ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன் டூ எக்ஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ டி எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும் அப்படின்னா எம் ஒன் இன்டூ டி டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ஒன் இன்டூ டி டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு யூனிஃபார்ம் ராடு இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இப்போ இதோட டோட்டல் மாஸ் யூனிஃபார்ம் ராடு யூனிஃபார்ம் ராடுனா இந்த ராடோட டைமென்ஷன் ஷேப் எல்லாமே வந்து இங்கேருந்து இது வர எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்குது ஷேப்பு சைஸு மாஸு எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ராடோட லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா டோட்டல் லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா எம் சரி அப்போ இந்த ராடோட இந்த ராடோட யூனிட் இப்போ இந்த ராடோட யூனிட் மாஸ் இப்போ டோட்டல் மாஸ் வந்து எம் ஸோ இங்கே ராடுன்றது வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் ஸோ சிங்கிள் டைமென்ஷனாக இருந்தால் சிங்கிள் டைமென்ஷனாக இருந்தால் நம்ம என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதோட டென்சிட்டி இதோட டென்சிட்டி டென்சிட்டின்றது என்ன அப்படின்னா மாஸ் பெர் லென்த் மாஸ் டிவைட் பை டோட்டல் லென்த் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி ஸோ மாஸ் டிவைட் பை டோட்டல் லென்த் மாஸையும் லென்த்தையும் டிவைட் மா டோட்டல் மாஸ் டிவைட் பை டோட்டல் லென்த் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த் கிடச்சிரும் மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த் ஸோ இந்த ஒரு யூனிட் லென்த்தோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த்தோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எம் டிவைட் பை கேபிட்டல் எல் அதாவது சின்ன சின்ன இதை வந்து நான் நிறையா யூனிட்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டோட்டல் யூனிட்டோட லென்த் என்ன அப்படின்னா எல் அப்போ இந்த சின்ன சின்ன யூனிட்ஸோட லென்த்தை வந்து நான் லென்த்தில் இருக்க மாதம் நான் டோட்டல் லென்த்தில் டிவைட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா மாஸ் பெரிய யூனிட் லென்த் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன யூனிட் எடுக்கிறேன் இந்த யூனிட்டோட லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஎக்ஸ் இந்த யூனிட்டோட லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஎக்ஸ் அப்போ இந்த சின்ன போர்ஷனோட மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஎம் 
So, per dm is equal to mass per unit length into dx. dm is equal to mass per unit length into dx. Okay. So, this is the name of the mass per unit length. This is the same thing. So, this is the actual name of the linear density. So, if you have a single dimension product, that is the linear density. That is the linear density mass per length. So, if we divide the mass by length, we will divide the mass by length. We will divide the unit length by the unit length. We will divide the value of the unit length by the unit length. Unit length leh raga kudiya total mass orda value enna abdin dite kadeyo. Ada dana ayam beri solra abdin na mass per unit length abdin solra. So ipa over chinna chinna unit leh raga. Ido orda mass wanda enna abdin na dm. Ido orda length enna abdin na dx. Apa dm is equal to mass per unit length into dx. Dm is equal to mass per unit length into dx. So, in the dx center, the anger in the other area is in the portion one the zero learn the in the total length on the L. So, zero learn the L were a very other upper dm is equal to m divided by L into dx. So, x order value x order value render pakama integrate pan raw x order value zero learn the L were a very other x order value zero learn the L were a very other therefore. सेंटर ऑफ मास्टर ने कैलकुलेट करना सॉरी वन सेकंड सो इब इतना पर नमक ऑलरेडी है ना तेरे यहाँ डी ना सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास इज़ इक्वल टू सिग्मा एम इनटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम सिग्मा एम इनटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम ना तेरे यहाँ एम मई इनटू एम मई इनटू एक्स आई डिवा� now, in the center of mass, what is m is equal to dm into x divided by m into x divided by m into x. So, in the dm under portion, in the dm under portion, what is the length of the length? The origin is the x under the length of the length of the length. So, now, dm into x divided by capital M. So, this is integrated. dm is the value. dm is the value already we have to add. What is m by l into dx? dm order value m by l into dx therefore xcm is equal to m divided by l m divided by l into dx into x whole divided by capital M so m m gets cancelled it is zero learn the l where a very other length on the rod order length on the zero learn the l where a very other rod order length zero learn the l where a very other so, अब इंगे integration x ओड़ा value zero लर्न दी l वर्ग वेरी आ गया था, which is equal to m m cancel आए थे, अब remaining इन्हें रखो ना one by l into x dx, x dx integrate पना x square divided by two, so इधर zero लर्न दी l वर्ग वेरी आ गया था, therefore x cm is equal to one divided by l into l square divided by two minus upper limit l square by two minus lower limit 0 square divided by 2 which is equal to 0 up 1 by L into L square divided by 2 so it will L L cancel at the up a balance and are going to deny L divided by 2 so center of mass in the portion layer of din path on a L divided by 2 so center of mass in your good in path on a L divided by 2 layer of thirm a solve man so first end up and round in a mass per unit length the mass per total length again nobody you know I don't end up in a mass per unit length m by l under the mass per unit length if you are a china dimension at a ground or a total mass on the dm so up a letter come mass with respect to excel and both the mass per unit length into other and the unit space at a grade order length on the dx up a m by l into dx and at the ground now we have already one formula of center of mass is sigma m i into x i divided by m. Now this is a unit, a uniform rod. Then we have a mass, a small portion of the mass. That mass is dm. What is the distance? x and the distance. Divided by total mass capital M. Now dm is the value m by l into dx. So we have substitute. We substitute and m m gets cancelled. Add the x into dx integrate panona x square divided by 2. I'll upper limit L, lower limit 0 substitute panro. Substitute panom dina and I'm going to output an over the dina L divided by 2. So either the one then I'm dina or uniform rod order center of mass.
to identical uniform rods a b c d each of length l are joined to form a t shaped frame as shown in figure locate the center of mass of the frame the center of mass of a uniform rod is at the middle point of the rod so ipo a b abdin or rod uniform rod iruk c d abdin or uniform rod iruk a b oda center vandu c appo uniform rod na uniform rod oda length l la irundaduna L by 2 ல இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் அப்போ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்கு செகண்ட் ராடு சிடி சிடியோட சென்டர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஈல் இருக்கு ஸோ சிடியோட டோட்டல் லென்த் எல் ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல் யூனிஃபார்ம் ராட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டோட லென்த்துமே வந்து எல் தான் ஸோ இந்த லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா எல் டிவைட் பை டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட் ராடோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்குது ரெண்டாவது ராடோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்குது இப்போ இது ரெண்டையும் ஒரு ரிங் ஷேப்பில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்குது ரெண்டாவது இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் இது வந்து ஜீரோ கமா எல் டிவைட் பை டூ ஜீரோ கமா எல் டிவைட் பை டூ இப்போ இதிலிருந்து எக்ஸ் எம் சிக் இதோட மாஸ் எம் இதோட மாஸும் எம் ரெண்டும் யூனிஃபார்ம் ராடு ஐடென்டிக்கல் யூனிஃபார்ம் ராடு அப்போ ரெண்டோட மாஸும் ஈக்குவல் தான் அப்போ இதிலிருந்து எக்ஸ் எம் எஸ் ஈக்குவல் டூ எம் எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஸோ எம் இன்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் எம் இன்டூ எக் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எம் இன்டூ ஜீரோ டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் டூ எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பை டூ எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் இதோட இது வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோன்னு இருக்குது நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து என்ன எடுத்துருக்கோம்னா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ சென்டரில் எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆரிஜினில் இருக்குது அடுத்து ஒய் சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டூ ஜீரோ ப்ளஸ் எம் இன்டூ எல் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை டூ எம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே எம்எல் டிவைட் பை டூ ஹோல் டிவைட் பை டூ எம் ஸோ எம்எம் கேன்சல் ஆகிடுது விச் இஸ் ஈக்வல் டு எல் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ கமா எல் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ இது ஜீரோ கமா ஜீரோ இது ஜீரோ கமா எல் டிவைட் பை டூ அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கே இருக்கும் இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜீரோ கமா எல் டிவைட் பை ஃபோர் ஜீரோ கமா எல் நெக்ஸ்ட் டாபிக் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் செமி சர்க்குலர் ஒயர் ஸோ இப்போ இந்த யூனிஃபார்ம் செமி சர்க்குலர் ஒயரோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது செமி சர்க்குலர் ஒயர்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு செமி சர்க்குலர் ஒயர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க செமி சர்க்கிள் ஸோ இதோட டோட்டல் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ இந்த ஒயரோட டோட்டல் மாஸ் வந்து எம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஒயரோட யூனிட் மாஸ் எம் என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ யூ மாஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா மாஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஸோ மாஸ் பெர் சாரி மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த் மாஸ் ஏன்னா செமி சர்க்குலர் ஒயர் ஒயர் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த போர்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எம்டியாக இருக்குது அப்போ இங்கே லென்த் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதோட மாஸ் பெர் யூனிட் லென்த் ஸோ இந்த லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து இதுவரை இருக்க லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பை இன்டூ ஆர் ஸோ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா சர்க்கிளோட டோட்டல் லென்த்து டூ பை ஆர் அப்போ சர்க்கிளோட ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த லென்த் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா பை இன்டூ ஆர் ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எம் டிவைட் பை பை இன்டூ ஆர் சரி இப்போ இதில் ஒரு ஸ்மால் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஸ்மால் ஸ்பேஸோட இந்த ஸ்மால் ஸ்பேஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் இந்த ஸ்மால் ஸ்பேஸை வந்து டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்குது இதை வந்து நான் டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஆங்கிள் வந்து டி தீட்டா இந்த லென்த் வந்து ஆர் 
அப்போ ட்ரிகினோமெட்ரியில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ட்ரிகினோமெட்ரி இப்படி இது வந்து என்ன அப்படின்னா டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா ஸோ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா எழுதியாச்சு சரி அடுத்தது டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்மால் போர்ஷனோட மாஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா டிஎம் இந்த ஸ்மால் போர்ஷனோட மாஸ் இந்த ஸ்மால் போர்ஷனோட மாஸ் வந்து டிஎம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்மால் போர்ஷனோட மாஸ் வந்து டிஎம் ஸோ ஸ்மால் போர்ஷனோட மாஸ்ன்றது டிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு யூனிட் மாஸ் மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் இன்டு லென்த் ஸோ மாஸ் பர் யூனிட் லென்த்ன்றது எம் டிவைட் பை பை ஆர் இன்டு யூனிட் லென்த்ன்றது என்ன அப்படின்னா டிஎக்ஸ் ஸோ டிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டிவைட் பை பை ஆர் இன்டு டிஎக்ஸோட வேல்யூ ஆர் இன்டு டி தீட்டா டிஎக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஆர் இன்டு டி தீட்டா ஓகே ஸோ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா இப்போ இதிலருந்து நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் என்ன தெரியும் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எக்ஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எம் இன்டு எக்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் எம் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இன்டகிரல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைட் பை இன்டகிரல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் இன்டு காஸ் சீட்டா இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் சேம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஆர் இன்டு காஸ் சீட்டா ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு என்னென்ன தெரியுது அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஆர் காஸ் சீட்டா டிஎம்மோட வேல்யூ எம் டிவைட் பை பை ஆர் இன்டு ஆர் இன்டு டி தீட்டா ஸோ ஆர் ஆர் கெட்ஸ் கேன்சல்டு அப்போ எம் டிவைட் பை பை இன்டு டி தீட்டா எம் டிவைட் பை பை இன்டு டி தீட்டா அப்படின்னு தெரியுது எம் டிவைட் பை பை இன்டு டி தீட்டா ஸோ எக்ஸ் எம்மோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இன்டகிரல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் இன்டகிரல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் ஓகே ஸோ இன்டகிரல் எக்ஸ் இஎம் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரல் x into dm divided by total mass so integral x into dm oda value x oda value r cos theta into dm oda value m divided by pi into d theta divided by total mass capital m so in the m m cancel aidudhu so x cm is equal to 1 divided by pi integral r into cos theta into d theta ஆர் இன்டு காஸ் தீட்டா இன்டு டி தீட்டா ஸோ தீட்டா எதுலேருந்து எது வர வேரி ஆகுதுன்னா ஜீரோலேருந்து பை வர வேரி ஆகுது ஒன் எயிட்டி டிகிரி செமி சர்க்குலர் ஒயர் ஸோ தீட்டா வந்து எதுலேருந்து வேரி ஆகுதுன்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வர வேரி ஆகுது ஸோ ஜீரோ டு பை ஸோ எக்ஸ் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டிவைட் பை பை இன்டு காஸ் தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் சாரி காஸ் தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணால் சைன் தீட்டா ஜீரோ டு பை விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டிவைட் பை பை இன்டு சைன் தீட்டா சைன் பை மைனஸ் சைன் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் சைன் பை மைனஸ் லோயர் லிமிட் சைன் ஜீரோ ஸோ சைன் பையோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் சைன் ஜீரோவோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் தெர் ஃபோர் எக்ஸி எம் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸி எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஜீரோ அடுத்து ஒய் ஆக்சஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய் ஆக்சஸில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஸோ ஒய் சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரல் y into dm y into dm divided by capital M okay so dm oda value adhe da y oda value so y is equal to inga vandu y oda value so inda y oda value enna appdin eduthitona r into sin theta y oda value r into sin theta so y is equal to r sin theta into dm oda value m divided by pi into d theta டிவைட் பை கேபிட்டல் எம் ஸோ தீட்டா வந்து எதுலேருந்து எது வர வேரி ஆகுதுன்னா ஜீரோலேருந்து பை வர வேரி ஆகுது தெர் ஃபோர் ஒய் சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டிவைட் பை பை இந்த எம் எம் கெட்ஸ் கேன்சல்டு சைன் தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணோன்னா சைன் தீட்டாவை இன்டகிரேட் பண்ணோன்னா மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஸோ ஜீரோலேருந்து பை வர வேரி ஆகுது தெர் ஃபோர் ஒய் சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டிவைட் பை பை என் மைனஸ் காஸ் பை மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் காஸ் ஜீரோ 
ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் காஸ் ஃபை லோயர் லிமிட் மைனஸ் காஸ் ஜீரோ நடுவில் ஒரு மைனஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒய் சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டிவைட் பை பை இன்டு காஸ் பையோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஆர் டிவைட் பை பை ஸோ ஒய் கோஆர்டினேட்டோட ஒய்யோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஆர் பை பையன்ற இடத்துல இருக்கும் ஸோ இப்போ இதிலிருந்து ஸோ எக்ஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ஜீரோ ஒய்யோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து டூ ஆர் டூ ஆர் டிவைட் பை பை ஸோ ஒய்யோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சம்வேர் லைங் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஆர் டூ ஆர் டிவைட் பை பைன்ற ஏ இடத்துல இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் செமி சர்க்குலர் வயர் சரி நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனலாக கம்ப்ளீட் பண்ணது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் வயர் ஸோ இதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நமக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ ஒய் ஆக்சஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து என்ன வந்தது அப்படின்னா டூ ஆர் டிவைட் பை ஃபை ஸோ இதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஒரு செமி சர்க்குலர் ஒயர் ஒரு செமி சர்க்குலர் ஒயருக்கு செமி சர்க்குலர் ஒயரோட ரேடியஸ் வந்து நம்ம ஆறுன்னு எடுத்திருந்தோம் ஸோ இதோட எக்ஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து செமி சர்க்குலர் ஒயரோட ரேடியஸ் ஆறுன்னு எடுத்திருந்தோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஸ்மால் ஆறுன்னு எடுத்துக்கோம் லெட் திஸ் பி ஸ்மால் ஆர் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இன் ஒய் ஆக்சஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ ஒய் ஆக்சஸில் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒய் ஆக்சஸில் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஆர் டிவைட் பை பை ஸோ ஒய் ஆக்சஸில் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து என்ன வந்தது அப்படின்னா டூ ஆர் டிவைட் பை பை ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட அடுத்த டாபிக் நம்ம போக போகிறோம் இந்த இந்த கண்டென்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க செமி சர்க்குலர் ஒயரோட ரேடியஸ் ஆறாக இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ ஒய் ஆக்சஸோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து டூ ஆர் டிவைட் பை ஃபை இருந்தது இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த டாபிக் போக போகிறோம் ஸோ அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமி சர்க்குலர் பிளேட் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அ செமி சர்க்குலர் பிளேட் ஸோ பிளேட் இப்போ ஒயருக்கும் பிளேட்டுக்கும் என்ன ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒயரில் நமக்கு வந்து இன்டர்னல் ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியாக இருந்தது ஒயரில் இன்டர்னலாக இருக்க ஸ்பேஸ் ஹாலோவாக இருந்தது ஒயர் மட்டும் வெளியில் மட்டும்தான் அந்த பார்ட்டிகிள் இருந்தது இப்போ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரூ அவுட் தி ஏரியா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரூ அவுட் தி ஏரியா அந்த பார்ட்டிக்கல் இருக்குது த்ரூ அவுட் தி ஏரியா அந்த பார்ட்டிக்கல் இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே இதோட மாஸ் இதோட மாஸ் டோட்டல் மாஸ் வந்து கேபிட்டல் எம்னு எடுத்துக்கிறோம் மாஸ் பர் யூனிட் ஏரியா இங்கே ஏரியா வந்து செமி சர்க்குலர் பிளேட் இதோட ரேடியஸ் ஆர் அப்போ ஏரியா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பை இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இதுதான் ஏரியா ஸோ மாஸ் டிவைட் பை ஏரியான்றது எம் டிவைட் பை பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எம் டிவைட் பை பை இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் டூ எம் டிவைட் பை பை இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா மாஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா மாஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஸோ மாஸை டோட்டல் ஏரியாவையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருது அப்படின்னா மாஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா கிடைச்சிருது சரி நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் எடுக்கிறேன் அந்த ஸ்மால் போர்ஷன் எதுலேருந்து எது வரை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஆர்ன்ற ரேடியஸ்லேருந்து ஆர் ப்ளஸ் டி ஆர்ன்ற ரேடியஸ் வரை எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்மால் மாஸ் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்ன்ற ரேடியஸ்லேருந்து ஆர் ப்ளஸ் டி ஆர்ன்ற ரேடியஸ் வரை எடுக்கிறோம் ஆர் ப்ளஸ் டி ஆர் ஸோ இந்த போர்ஷன் ஸோ இப்போ இந்த போர்ஷனோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த லென்த் வந்து ஆர் இந்த லென்த் வந்து ஆர் ப்ளஸ் டிஆர் அப்போ ஆருக்கும் ஆர் ப்ளஸ் டிஆருக்கும் இடைப்பட்டு இருக்க ஏரியா என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது இன்டர்னலாக இன்னொரு ஸ்பியர் இருக்குது இந்த நடுவில் இருக்க போர்ஷன் ஹாலோவாக இருக்குது இதோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் இதோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா நம்ம இதோட ஏரியா வந்து சாரி ஸ்பியர்னு சொல்லிட்டா சர்க்கிள் ஸோ இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அவுட்டர் ச ஒரு இன்னர் சர்க்கிள் ஒரு அவுட்டர் சர்க்கிள் இருக்குது அப்போ ஏரியா பிட்வீன் த இன்னர்
R square plus dr square plus 2r into dr minus r square. So in the r square, r square cancel I do dr and rather umba umba small value. Apa the square pan ona inno on the value and the umba umba minimum r kong. So either neglect pan ira. Apa remaining ira kada na bina 2 pi r into dr. 2 pi r into dr. So either da on the na bina paton na radius. So either on the semicircle. So semicircle na pati area na on the bina pi into so, this is the semicircular and the dina, namakinya na on rom dina, pi into r square minus r square divided by two on on rom. So, in a divided by two. So, divided by two on put on a two pi r into dr divided by two. Two two cancel I know. So, pi r into dr. So, if a namak mass per unit area and the ring already, two m divided by pi r square is the mass per unit area. Now, we have to take a small portion of the area pi r into dr. We have to take a small portion of the area pi r into dr. So, in the portion of the mass, we have to take a small dm. Small area, area of mass of small area dm is equal to mass per unit area 2m divided by pi r square into and the particular portion of the area pi r into dr. So, now we have to take a xcm. Xcm ओड़ा वैल्यू अन्ना अभी ना इंटेग्रल स्माल Xcm इनटू dm डिवाइड बाय कैपिटल है। सो सेमी सर्कुलर प्लेटन सोली डांगे। सो सेमी सर्कुलर प्लेटन सोली डो ना सेंटर ऑफ मास ऑफ x वंदे जीरो, सेंटर ऑफ मास ऑफ y वंदे अन्ना वंदे दे अभी ना टू आर डिवाइड बाय पाइ। सो इधर अलर्टी नमक करी। यहाँ पे ये Xcm जीरो इंटेग्रल वैसीएम इनटू डीएम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम सो वैसीएम और डी वैल्यू है ना अपडीना टू आर डिवाइडेड बाय पाई इनटू डीएम और डी वैल्यू सो डीएम और डी वैल्यू ये पाई पाई गेट्स कैंसल्ड टू एम आर टू एम आर इनटू डीआर डिवाइडेड बाय टू एम आर इनटू डीआर डिवाइडेड बाय कैपिटल Total mass, total mass on the capital M. So in the M, M cancel I don't. So 4 by pi r square. So 4 divided by pi r square under the, 4 divided by pi r square under the constant. Ulla r into r into dr. So r square into dr ni rukhe. Iti yadu la rindu yadu vara veri agadu na 0 la rindu r vara veri agadu radius. Inna material oda radius 0 la rindu r vara veri agadu. So, up a limit on the NFD na 0 to R. Limit on the 0 to R. So, 4 divided by 4 divided by pi R square into R square integrate manana R cube divided by 3. R cube divided by 3, 0 to the R limit. So, 4 divided by pi R square pi into R square into R cube divided by 3 minus 0. So 4 divided by pi r square into r cube divided by 3. So in the cube mo square onke and r square onke cancel at the which is equal to 4 into r divided by 3 into pi. Apa in the center of mass semicircular plate or the center of mass in that the layer of din patona 4 r divided by 3 pi. So in the other portion layer ko in the portion in the length one then of din patona 4 r divided by 3 pi. X axis or the center of mass on the NFD is 0. So, the coordinates on the NFD is 0, 4 are divided by 3 pi. Semicircular plate are the, this is the semicircular wire on the 0, 2 are divided by pi. 0, 2 are divided by pi. That's it. So, next topic. तो इन द टॉपिक अलर्टी नम्बर पात्र को इरन दालों मरे चिन्नरी कलेक्शन पर इन द पार्टिकल रुके फर्स्ट पार्टिकल ओड़ा वेलोसिटी यू वन रेंडा उधर पार्टिकल ओड़ा वेलोसिटी यू टू यम वन यम टू so first particle ओड़ा initial velocity u1 रेंडा उधर particle ओड़ा initial velocity u2 इप्पे इधर रेंडो collide आ गिदे collide आई टे रेंडो वंदे ना आ गिदे अपनी ना move आ गिदे so move आ गुम बोधे m1 वंदे after collision velocity वंदे v1 
எம் டூவோட வெலாசிட்டி வந்து என்ன அப்படின்னா வி டூ ஸோ இதிலருந்து நமக்கு ஆல்ரெடி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் தெரியும் ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ ஸோ இப்போ இதிலருந்து ஸோ வி ஒன் எந்த பக்கம் கொண்டு வருவோம் யூ டூ அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு யூ டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ ஸோ இது ஜென்ரல் டேர்ம் இது ஜென்ரல் டேர்ம் அகார்டிங் டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் இப்போ நமக்கு இன்னொரு கண்டென்ட் என்ன தெரியும் அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி கைனெட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்வல் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷன் எப்போ ரெண்டு ரெண்டு எனர்ஜியும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்ததுன்னா இது வந்து இஃப் திஸ் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷன் ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்தது அப்படின்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷனும் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ தேர் ஃபோர் ஹாஃப் இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு எம் டூ இன்ட்டு யூ டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஹாஃப் காமனாக எடுத்தோம்னா ரெண்டு பக்கம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ இது இந்த பக்கம் கொண்டு வருவோம் இது இந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் டூ இன் எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு யூ டூ ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இதில் எம் ஒன் காமனாக எடுத்தோம்னா யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ காமனாக எடுத்தோம்னா வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் ஸோ இதில் இருந்து எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ ஸோ இது ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஈக்வேஷன் டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட் இக்வேஷனையும் செகண்ட் இக்வேஷனையும் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் இன் எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு சாரி யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ டிவைட் பை எம் ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் இன்ட்டு யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்ட்டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டூ இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் யூ டூ ஸோ வி டூ மைனஸ் யூ டூ யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுது எம் ஒன் எம் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் எம் டூ எம் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வி டூ ப்ளஸ் யூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் இப்போ வி ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு வருவோம் யூ டூ இந்த பக்கம் கொண்டு போவோம் அப்போ வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் ஒன் இயோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா செப்பரேஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் இது வந்து என்ன அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்வல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் பிஃபோர் கொலிஷன் வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் இல்லை வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் வெலாசிட்டி ஆஃப் அப்ரோச் பிஃபோர் கொலிஷன் ஸோ கொலிஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வெலாசிட்டிஸோட அப்ரோச்சோட டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு வெலாசிட்டிஸோட அப்ரோச் என்னவோ அதுதான் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் கொலிஷனுக்கு அப்புறம் அதோட செப்பரேஷன் வெலாசிட்டிஸ் அது ஸோ வி டூ மைனஸ் பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ சரி இப்போ இது இது இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்ததுன்னா இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா
ஆகிடுச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷனாக இருந்தது அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு வேறு வேறு வெலாசிட்டியில் வந்து கொலைட் ஆகுது கொலைட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டும் வந்து ஒரே மாதிரி ட்ராவல் ஆகிட்ருக்கும் ரெண்டோட வெலாசிட்டியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே வெலாசிட்டியாக இருக்கும் தட் இஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு வி இப்படி இருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் கால் இஸ் தி பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் V1 is equal to V2 is equal to V. வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு வி சரி அப்போ இங்கே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் என்ன வந்துடும் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன்டு வி ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு வி அப்படின்னு வந்துடும் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு வி அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக கைனட்டிக் எனர்ஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷனும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப்டர் கொலிஷனும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன்னா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து கண்டிப்பாக லாஸ் ஆகும் சரி இப்போ இந்த லாஸ் ஆகிற கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் இன்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எம் டூ இன்டு யூ டூ ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் இன்டு வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எம் டூ இன்டு வி ஸ்கொயர் இப்போ லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜின்றது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி இல்லை சாரி இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் ஸோ லாஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் இன்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எம் டூ இன்டு யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு வி ஸ்கொயர் ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு வி ஸ்கொயர் ஸோ இது ரெண்டுலையும் ஹாஃபையும் வி ஸ்கொயரையும் காமனாக எடுத்தோம்னா ரிமைனிங் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரி ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் இன்டு ஸோ ஹாஃப் எல்லாத்துலேயும் காமனாக எடுத்துருவோம் அப்போ எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு ஸோ வியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம வியோட வேல்யூ டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ மேலே இருக்கட்டும் தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணிடும் கீழே இருக்கட்டும் தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணிடும் இந்த ஒரு ஸ்கொயரும் இந்த எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ரிமைனிங் இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இந்த ஸ்கொயர் டம் கேன்சல் ஆகிடுது ஓகே இப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி லாசஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இந்த எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வெளியில் எடுத்துருவோம் நெட்ஒர்க் ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரி ஒன் பை டூ இன்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு இப்போ இது ரெண்டையும் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ இன்டு யூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ எம் ஒன் இன்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ ஸ்கொயர் இன்டு யூ டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸோ மேலே இருக்கட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா ஏ ஸ்கொயர் எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ
எம் ஒன் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் யூ டூ ஸோ இதில் எம் ஒன் ஸ்கொயர் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது எம் டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது ரிமைனிங் இருக்க எல்லா டம்ஸ்லையும் எம் ஒன் எம் டூ காமனாக இருக்குது ஸோ எம் ஒன் எம் டூ காமனாக எடுத்தோன்னா ஒன் டிவைட் பை டூ இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எம் ஒன் எம் டூ காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ வி ஒன் வி டூ ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எம் டூ இன்டூ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ டூ இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஃப் த கொலிஷன் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் ஸோ கொலிஷன் பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக்காக இருந்தால் லாஸஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ இன்டூ வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ எட்ஸ் ஆர் நெக்ஸ்ட் ஸோ மோஷன் ஆஃப் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸில் மோஷன் என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ப இதில் ஏதோ ஒரு போர்ஷன் எடுத்துக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போர்ஷன் இப்போ இந்த போர்ஷன் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதிலேருந்து இது வந்து எக்ஸ் ஒன்ன்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ இந்த பீன்ற மாஸ் வந்து எக்ஸ் டூன்ற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஆரிஜின் இந்த பாயிண்டில் எடுத்துகிட்டோம் அப்போ ஃபோர்ஸ் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது ப்ளஸ் எஃப் இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது வந்து என்ன அப்படின்னா மைனஸ் எஃப் மோஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா டுவ இட் ட்ராவல்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ ட்ராவலிங் அப்படின்னு வந்துட்டாலே அதில் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி எல்லாமே வந்துடும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஎம் அப்படின்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ எக்ஸிஎம்மோட வேல்யூ எம் ஒன் எம் எம் ஒன் இன் டூ சாரி ஸோ எம் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரி இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ வெலாசிட்டின்றது விசிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் எக்ஸிஎம் டிவைட் பை டிடி விச் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்றது கான்ஸ்டன்ட் வேலியில் வந்துடும் இன்டூ எம் ஒன் இன்டூ டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ டி எக்ஸ் டூ டிவைட் பை டிடி ஸோ டி எக்ஸ் ஒன் பை டிடின்றது என்ன அப்படின்னா வி ஒன் டி எக்ஸ் டூ பை டிடின்றது என்ன அப்படின்னா வி டூ ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஒன் டி எக்ஸ் ஒன் பை டிடி இதை டிக் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டி எக்ஸ் டூ பை டிடி தேர் ஃபோர் வி சி எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் வி ஒன் எம் ஒன் இன்டூ வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ வி டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்போ மோஷன் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் த மாசுன்னு வரும்போது வெலாசிட்டியோட வேல்யூ எம் ஒன் இன்டூ வி ஒன் வெலாசிட்டி டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரி அடுத்து இதை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா ஆக்சலரேஷன் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் விசிஎம் டிவைட் பை டிடி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டூ டி எம் ஒன் இன்டூ டி வி ஒன் பை டிடி ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ டி வி டூ பை டிடி ஹோல் டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஹோல் டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ பை ஆக்சலரேஷன் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஏசிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன்டூ ஏ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ ஏ டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன்டூ ஆக்சலரேஷன் தெரியும் இப்போ இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் மாசஸ்லேயுமே இந்த இந்த சிஸ்டமில் இந்த சிஸ்டமில் ரெண்டு பாயிண்ட் மாசஸ்லேயுமே ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா எஃப்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் இன்டூ ஏ ஒன் இதில் வந்து மைனஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்டூ ஏ டூ ஸோ ஃபோர்ஸ் இதில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் எஃப்னு எழுதுகிறோம் அப்போ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ எஃப் டிவைட் பை எம் ஒன் ஏ டூவோட வேல்யூ மைனஸ் எஃப் டிவைட் பை எம் டூ ஸோ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல
a c m is equal to yeah. m1 into f divided by m1 plus m2 into minus f divided by m2 whole divided by m1 plus m2 so m1 m1 cancel at the m2 m2 cancel at the up by f minus f divided by m1 plus m2 which is equal to zero up acceleration towards the is the motion of the mass on the number the motion of the mass now acceleration or the value and have been a zero where the condition and have been a both the forces acting on the two particles is same ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் லேக்ட் ஆகிற என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் எல்லாத்தோட பார்ட்டிகல்ஸ்லையும் சேம் போஸ் இருந்தது அப்படின்னா தென் தி டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட்ஸ் சரி நெக்ஸ்ட் கொலிஷன்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஈச் ஆஃப் த பிளாக் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஹேஸ் மாஸ் ஒன் கிலோகிராம் த ரியர் பிளாக் மூவ்ஸ் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் டுவர்ட்ஸ் தி ஃப்ரண்ட் பிளாக் கெப்ட் அ ட்ரஸ்ட் த ஸ்ப்ரிங் அட்டாச்சு டு த ஃப்ரண்ட் பிளாக் இஸ் லைட் அண்ட் ஆஸ் அ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இப்போ ஸ்ப்ரிங்கோட மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பிளாக்கோட மாசம் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் கிலோகிராம் ஸோ இதோட மாஸ் ஒன் கிலோகிராம் இதோட மாசம் ஒன் கிலோகிராம்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மாஸ் வந்து டூ மீட்டர் பெர் செகண்டில் மூவ் ஆகுது ரெண்டாவது மாஸோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ரெண்டாவது மாஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெஸ்டில் இருக்குது த ஸ்ப்ரிங் அட்டாச் டு தி ஃப்ரண்ட் பிளாக் இஸ் லைட் அண்ட் ஆஸ் அ ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸோ இதோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் தி மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஷன் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் ஸோ இப்போ கம்ப்ரஷன் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா வென் வென் வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் கம்ப்ரஷன் வில் பி மேக்ஸிமம் ஸோ கம்ப்ரஷன் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஹிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பிளாக்கும் மோதுனதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஷன் எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் மேக்ஸிமமாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு பிளாக்கும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பிளாக்கும் ஒட்டிகிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆஃப்டர் கொலிஷன் கம்ப்ரஷன் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது ரெண்டும் வந்து ஒரே வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகும் ரெண்டும் வந்து எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னா போத் த மெட்டீரியல் வில் ட்ராவல் வித் தி சேம் வெலாசிட்டி அப்போ நமக்கு அங்கே கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹாஃப் எம் ஒன் இன்டூ யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ டூ இஸ் ஈக்வல் டூ எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ இப்போ ஆஃப்டர் கொலிஷன் ரெண்டுமே வந்து ஒரே வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகுது ஸோ எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ வி ஸோ எம் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் யூ ஒன்னோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் எம் டூவோட வேல்யூ ஒன் யூ டூவோட வேல்யூ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் விஓட வேல்யூ ஸோ விஓட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் எம் டூவோட வேல்யூ ஒன் இன்டு வி ஸோ இப்போ இதில் இருந்து டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ வி தேர் ஃபோர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஆஃப்டர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்வல் டு வி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ வி அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை டூனா என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ ஆஃப்டர் கொலிஷன் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஆஃப்டர் கொலிஷன் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இப்போ நமக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா கெயின் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் இன்டு யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எம் டூ இன்டு யூ டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் இன்டு டூ ஸ்கொயர் இஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எம் டூவோட வேல்யூ ஒன் இன்டு யூ டூவோட வேல்யூ ஜீரோ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஜூல்ஸ் ஸோ பிஃபோர் கொலிஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ டூ ஜூல்ஸ் சரி ஆஃப்டர் கொலிஷன் ஆஃப்டர் கொலிஷன் ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன் இன்டு வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு எம் டூ இன்டு வி ஸ்கொயர் ஸோ ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன்டு எம் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஒன் இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் விஓட வேல்யூ ஒன் எம் ஒன் எம் டூவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஜூல் ஸோ கொலிஷனுக்கு அப்புறம் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ ஒன் ஜூல் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜியோட லாஸ் இந்த கைனட்ட
gain in energy by the spring gain in energy by the spring so uh, spring oda energy namak already enna theriyum appadina half into kx square nu theriyum kinetic energy oda losses enna appadina into before collision 2 joules after collision 1 joules so loss of kinetic energy is equal to 2 joule minus 1 joule is equal to 1 joule spring oda energy enna appadina half into kx square therefore ipo idil irundhu half into kx square is equal to 1 so kx square is equal to 2 k oda value 15 kodututanga 15 newton per meter nu kodututanga so 15 into x square is equal to 2 appo x square is equal to 2 by 50 is equal to 1 by 25 therefore x is equal to 1 divided by 5 x oda value enna appadina 1 divided by 5 x is equal to 1 by 5 meters x is equal to 1 by 5 meters which is equal to 1 by 5 meters which is equal to 100 cm divided by 5 so 1 meter nam epdi eludana 100 cm nu eludana therefore x is equal to 20 cm x oda value appo and the spring vandu evlo maximum and the spring oda maximum compression enna appadina 20 cm da adoda maximum compression let's so ஸோ ஓரளவு இப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கோலிஷன் கைனட்டிக் எனர்ஜி மொமெண்டம் இது எல்லாமே வந்து ஓரளவு கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் வந்து நம்ம ரொட்டேஷனல் டைனமிக்ஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம்